Oh, c'est la pyramide, le, le pharaon de l'île en France. La pyramide. Avec de l'eau pour Isis. Le pharaon de l'île. Ah, pourquoi mettre des pyramides sur le toit Oi, 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 oi. Oh là 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 là. Le pharaon de l'île. du soleil et euh, une pyramide le pharaon de Strasbourg il y a Isis le Graal et les hiéroglyphes du soleil sur la porte deux fois Hiéroglyphe du soleil, partout, Strasbourg, là, vertical, encore là, encore là, et encore là, des obélisques, le triangle de franc-maçon. Il y en a beaucoup plus, mais je ne veux pas tout filmer. Le pharaon de Strasbourg. Obélisque avec la domination terrestre, avec les hiéroglyphes du soleil dedans même, et les hiéroglyphes du soleil à plusieurs reprises, là aussi vertical, là, et le triangle de franc-maçon, là. Le palais de la justice à Strasbourg. Il y a des obélisques partout. Avec des lions. Le symbole de la royauté pharaonique. Hein, C'est plutôt... Il euh, n'y a, a pas de lion en Europe. Donc c'est une puissance étrangère qui règne. Ici, il y en a des loups. Ou des ours. Le Graal. Obélisque partout avec des plantes euh, qu'on trouve au Nil. Hein? Euh, le triangle de franc-maçon, Mahat, avec les lions. Hein? Et ce sont ces lions-là qui, avec les sabres, qui font le travail pour elle. La police, la justice. Obélisque encore. Ah, Isis. La reine mère. Là, c'est le l'alliance. C'est traditionnellement donc le... la cassia. Et euh... voilà. C'est une puissance étrangère qui règne là. Encore l'alliance. Ah. Avec le Faches. Le truc fasciste là. Ok. Le pharaon de Strasbourg. Le Sphinx même. Oh là là. C'est fort hein. C'est plein ça. Sphinx. Alors c'est qui qui est là Les Français Les Européens Eh non. Partout au poste clé, ce pharaon. Euh, donc l'obélisque, c'est le symbole de la domination pharaonique. Il y en a même sur le toit là. Donc ici, j'ai compté au moins 10. 
donc euh, des pharaons. Il n'y a que des pharaons qui mettent ça. Et l'obélisque, euh, donc le symbole de la domination pharaonique. Ça veut dire que ce sont eux qui règnent ici, le palais de la justice à Strasbourg. Les pharaons de Strasbourg. Triangle de franc-maçon. Avec soleil. Bien sûr, Yachin et Boas. Soleil. Triangle de franc-maçon, de lion, animal étranger à l'Europe, et la Isis avec les victimes de guerre. Euh, pour, ça c'est l'idée derrière, pour recréer l'homme comme euh, d'être nain de jardin, euh, non plus à l'image de Dieu, il faut que tous les hommes y meurent dans toutes les guerres, pour recréer les petits, les petits garçons, comme euh, des nains de jardin euh, serviables à madame. C'est pour ça qu'on a eu toutes ces guerres. Si on veut, si on veut faire un chien d'un loup, docile et tout, bon, mais on tue les parents et on prend le petit loup et on peut le recréer. On peut faire un nain de jardin, obéissant et tout ça. Donc elle, est pas, elle ne pleure pas là, elle est, pas, elle est très contente avec son travail là. Voilà, vous comprenez c'est ça, c'est la raison de tous ces gars. C'est très simple en fait, très stupide. Donc en fait ça c'est l'idée de Horus en fait. Isis, euh, elle a laissé tuer, elle est enceinte, elle a laissé tuer son mari Osiris par son frère Seth, Seton, le mot Satan vient de là. Et c'était bien sûr pas son vrai frère. Et elle a pu élever des enfants tout seul. C'est pour ça que dans les églises il y a IHS, ça veut dire Isis, Horus et Seth. Et aussi Horus, c'est bien sûr Jésus. Donc euh, c est, c est, voilà, c'est ça son travail. Euh, de Satan. Satan. Donc Isis, c'est également euh, Isis euh, l'esprit, donc l'idée. Horus, c'est l'enfant. Et euh, Seth, c'est le père. Seton, Satan, c'est le père. Mais pas le vrai père. Le père diabolique. À nos morts. Euh, <rire> Quelle hypocrisie. Hein? Voilà, là, il y a Horus, deux fois. Parce que Horus, c'est simplement c est, c est le symbole. Il n'y a pas qu'un un Horus. Là, il y a Isis. Oh là là, c'est grave ça. Hein? Et là, il y a des obélisques. Ça représente Osiris. Donc, euh, là, les pharaons de Strasbourg. L'obélisque est le symbole de la domination pharaonique. Et c'est un symbole phallique et comme il est taillé en haut, c'est le symbole de la, de la circoncision, parce que ça vient de Pharaon. Ah. Aïe, aïe. Quel temple pharaonique Ici à Fraise, dans les Vosges, le hiéroglyphe du soleil, 22 fois. Le petit, alors il y a de Pharaon, hein. là-bas. Et encore un petit obélisque. Voilà, voilà. Là aussi. Symbole pharaonique. This is a, uh, a pharaonic cemetery, or well, some of them. C'est un cimetière pharaonique, pas tous. Uh, un pharaonfriedhof in Altkirch. 
in France, in Alsace. Here we can even see the uh, oh, excuse me, the Sun Euroglyph here. There it is. Uh, the obelisk here. There's obelisk. Some obelisks there. And one here. Now this is the joining, l'alliance, das Bündnis. La. And one here, it's full of it, eh? In a little town in France where they uh, used to speak German, well, they still do, in Alsace. And the obelisk is the symbol of the pharaonic domination. It's only a pharaoh who is entitled to put an obelisk on his grave. Il seulement une une pharaon qui a qui a le droit de monter un obélisk sur son euh, sur sa tombe. Nur ein Pharaon darf ein Obelisk auf sein auf sein Grab setzen. So this is real pharaonic. Many obelisks here in Altkirch. Il y a beaucoup il y a beaucoup d'obélisques chez les pharaons. Et here too. Uh, so we're still in uh, Altkirch, it means the old, the old church, well there it is probably, the old church. I don't know how old it is. Oh, this one looks pretty old there. An old obelisk. Uh, not entirely. Different, yeah well, okay. Well here's quite a lot. Yeah, 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 pas mal, eh? Cimetière de Pharaon, à Altkirch. So only a pharaoh has the right to put an obelisk on his grave. Nur ein Pharaon hat das Recht, einen Obelisk auf sein Grab zu setzen. Ja, so, ich will sie nicht alle filmen. Die Kopfschmerzen davon, eh? Uh, uh, you know, it's real full of it. And a lot of times they put the grail, c'est le grale, they put on top of the graves. It means our blood is here and the pharaohs are here. There it is. Now, oh, we don't have these sort of things here. So a lot of grails. There's a grail, here's a grail. With the, uh, with the joining, where is it? Oh, there it is. The joining. Alliance. Uh, the joining. L'alliance. Obelisk. Uh, the joining here. It looks like the sun hieroglyph as well. Well, I mean. So, the G. Well, there it is. Freemasonry symbol, and here is our church again. Donc la la ville, le, la petite ville de Altkirch, ein kleiner Stadt in, im Elsass, Pharaon Friedhof. Na, so Altkirch. Maybe someone can translate that for me. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui peut le traduire. Ok, ok. All the obelisks. So it means the pharaohs are among us. And they can be about everything, like Catholic here, or, or you know, uh, Christian. And they can be Muslims. They can be anything, Eskimo, Chinese, black. Alors, les pharaons, ils sont parmi nous, ils ont tout le pouvoir. 
Et ils peuvent être tout, hein, comme catholiques ici, ou protestants, euh, même esquimaux, jeunes, musulmans, euh, tout ce que vous voulez. Also, sie können alle sein, ne? die Pharaonen, also hier sind es Christen, äh, Katholiken oder Protestanten, also sie können auch Muslime sein. Und äh, ja, die, die haben ja alle Macht ne? an sich genommen. Und äh, sie sind da. Also das ohne Zweifel. Aha. Sie können Eskimo sein, Chineser, Schwarzen, alles. So they can be about everything. Ja? Uh, and they have all the power. Don't don't be afraid of that. If, you know, well, be afraid, but they uh, they've got all the power, and they're there in the Masonic lodges and all that. Um, yeah. So here's the proof. In a very very small town here. In uh, Altkirch, the old church, or maybe they've got an older church even. So it's said in the Bible that the Pharaoh and his army disappeared in the sea, in the sea of peoples, that is, they are amongst us. Alors il est marqué dans la Bible, le Pharaon et son armée, ils ont disparu dans la mer, dans la mer des peuples, ça veut dire. Also der Pharaon und sein Heer sind ins Meer verschwunden, ins Meer der Völker, so heißt das, ne? Die sind da. Of course the sea never opened up. You silly, it's all symbolic. Well, so maybe this is in fact the Altkirch, the old, uh, the old church. Uh, obelisk, obelisk, uh, obelisk, obelisk, and the obelisk, a big one. And the obelisk is a symbol of the pharaonic, of the uh, circumcision, because it was invented by the pharaohs. Well, actually, they did only with their slaves, they did. Donc, uh, c'est un symbole phallique. Et comme il est taillé, you know, c'est le symbole pour la circoncision, parce que je viens de pharaon. Que pour des esclaves, bien sûr. Hein. Here in France, another obelisk in the middle of the mountains here in Alsace. Uh, the symbol of the pharaonic domination. It's probably the first world war or something. Here's a, uh, a lake, really nice. So the water is, stands for Isis, and the obelisk always has to be near the water, and it's Osiris, a symbol of the pharaonic domination. It's also a symbol of the uh, circumcision, and as it is cut here, it's a symbol of yeah, it's a symbol of the circumcision. And it's a phallic symbol, Osiris.